ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബയോളജി ആണ് അതിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തു അതിന്റെ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടു കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ സെൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സെൽ സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും അനിമൽസ് ആയാലും എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ബോഡിയിലെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓർഗൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ഓർഗൻസും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല പാർട്സും പല ഷേപ്പിലും സ്ട്രക്ചറിലും കാണുന്നത് ഐസ് നോസ് ടങ് ഇതൊക്കെ പല സ്ട്രക്ചറും പല ഷേപ്പിലും കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടിന്റെ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ അതിലെന്തൊക്കെ സെൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെർവ് സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടും പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമങ് സെൽസ് സെൽസിൽ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൈവിധ്യത വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് അല്ലെ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്താണ് ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടിലും മില്യൺ കണക്കിന് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണുള്ളത് ദെർ ആർ അബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ലൈക്ക് നെർവ് സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്താണ് ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട് മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ബോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ലൈക്ക് നെർവ് സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സെൽസിന്റെ ഒക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെല്ലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സെൽസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചേർന്ന് അവരൊരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടം എന്നാണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ സെൽസിന്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെയാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ടിഷ്യൂസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഒറിജിനുമായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻസ് നിർവഹിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് സിമിലർ സെൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ നെർവ് സെൽസ് ആണെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബോൺ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ബോൺ സെൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനാണ് ടി
എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോഡ് അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോഡ് സിംഗിൾ സെല്ലായ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് സൈഗോട്ട് എന്താ സൈഗോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീഡ്സ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗെമീഡ്സ് കൂടിച്ചേർന്ന് യൂട്രസിൽ സൈഗോട്ടിന്റെ ഫോമിലാണ് ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോട്ട് ദി സൈഗോട്ട് അണ്ടർ ഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ഫ്യൂറ്റസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലായാലോ ഈ സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സെൽ എന്താകും ഡബിൾ ആകും ഡബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് നാലെണ്ണം ആകും നാലെണ്ണ എട്ടാകും അങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് ഡബിൾ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താകും ഫ്യൂറ്റസ് അടുത്ത സ്റ്റേ സൈഗോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫോമാണ് എന്തോന്ന് ഫ്യൂറ്റസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്പിലും ഡിഫറെന്റ് സൈസിലും ഉള്ള കണ്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് എന്ത് പറയും ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് പറയും ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി അറ്റൈൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തായി മാറും ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് മാറും പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗൻസ് അങ്ങനെയാണ് സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയും സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് സിംഗിൾ സെല്ലായ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് ആയി മാറി പല ഷെയ്പ്പിലും സ്ട്രക്ചറിലുമുള്ള ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് ആയി മാറി ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് എന്തായി മാറി അറ്റേ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ സെൽസിൽ വരുന്ന ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ത് പറയും സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ദ സൈഗോട്ട് അണ്ടർ ഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ഫീറ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് ഗ്രാച്വലി അറ്റൈൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ സൈഗോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സിംഗിൾ സെല്ലായ സൈഗോട്ട് അതെന്ത് പറയാം അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേറെ സ്ട്രക്ചറും ഫോമും ഒന്നും ആയില്ല അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് പറയാം അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ അതിൽ നിന്നും എന്തായി മാറി ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് ആയി മാറി ആ സിംഗിൾ സെല്ല് ഒരുപാട് സെൽസ് ആയി അല്ലേ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയി അതിനെ നമുക്ക് പറയാം പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് എന്താണ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഫുള്ളായിട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയില്ല അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്തൊക്കെയായി നെർവ് സെൽസ് ആയി ബോൺ സെൽസ് ആയി ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയി മസിൽ സെൽസ് ആയി അതായത് അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഓർഗൻസിലുമുള്ള സ്പെസിഫിക് സെൽസ് ആണ് നെർവ് സെൽസ് ബോണിലുള്ള ബോൺ സെൽസ് ബ്ലഡിലെ ബ്ലഡ് സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയി അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസിലെ സെൽസ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ഇന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഫ്യൂറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂറ്റസ് ഫ്യൂറ്റസിന്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോഡ് ദ സൈഗോഡ് അണ്ടർ ഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ഫ്യൂറ്റസ് എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ഫ്യൂറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സൈഗോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനത്തെ സെൽസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് സൈസിലും ഷെയ്പ്പിലും കണ്ടന്റിലും ഉള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ഫ്യൂറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്യൂറ്റസിന്റെ ഫോർമേഷൻ മനസ്സിലായി ഇനി
അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനെ പറയാം സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയാം ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയി മാറുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയിട്ടും മാറ്റാം സ്റ്റെം സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസിന് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചാണ് മറ്റുള്ള സെൽസ് ആയി മാറുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസ് ക്യാൻ നൈദർ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ സെൽസ് ത്രൂ ഡിവിഷൻ ഓർ എക്സിസ്റ്റ് ആ സച്ച് എന്താണ് ഡിവിഷൻസ് വഴി മറ്റുള്ള സെൽസും ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റെം സെല്ലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ അത് നിലനിൽക്കാനും പറ്റും വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ടിഷ്യൂസിലെ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ആ ടിഷ്യൂസിലെ സെൽസ് ഡിസ്ട്രോയ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സെൽസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് പുതിയ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ സ്കിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എക്സെട്ര സ്റ്റെം സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ അസ്തിമജ്ജ സ്കിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സ്റ്റെം സെൽസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും പറയണം സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് ക്യാൻ ഐദർ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ സെൽസ് ത്രൂ ഡിവിഷൻ ഓർ എക്സിസ്റ്റ് ആ സച്ച് വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന്യൂ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ സ്കിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇത്രയും ആ കോളത്തിലുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നവ ഡേ സയൻസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദ ഡിസൈഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം സ്റ്റെം സെൽസ് ഇൻ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് അണ്ടർ സ്പെസിഫിക് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയല്ലേ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചു വരികയാണ് അതുപോലെ It is expected that the research of stem cells can bring about miraculous changes in the treatment of blood cancer, diabetes, Parkinson's disease, etc. and also in the manufacture of artificial organs. Blood cancer, diabetes, Parkinson's disease, this is the treatment of the artificial organs that are manufactured in the stem cells. The stem cells are very important to know the stem cells in the stem cells. The stem cells are very ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിലെ സെൽസ് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്താൽ നശിച്ചാൽ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകും സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ സെൽസ് മറ്റുള്ള സെൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതാൻ സ്റ്റെം സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത് ഹൗ ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് സെൽസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽസ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നും പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ എന്ത് പറയാം വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന്യൂ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ് അങ്ങനെയാണ് സെൽസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആവാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് It is expected that the research of stem cells can bring about miraculous change in the treatment of
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ